Escenarios en la Red. Edgar Estrada, bienvenido con tus escenarios, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Sergio Lupita. Hola, buenos días. Hay un hombre que nos puede salvar, no de los sismos, pero sí de todo lo que acontece en el mundo, y es Superman, el hombre de acero, regresa nuevamente, pero ahora a las pantallas de las casas, a las pantallas de los hogares. El 12 de noviembre saldrá ya a la venta el Blu-ray, el DVD y la descarga digital, así es que para los seguidores de Superman, del hombre de acero, pues ya está más que listo esta versión, que incluso, bueno, pues será de cuatro horas de duración, material de cuatro horas. Horas, así es que para los seguidores de Superman de esta cinta de, de Clark Kent, pues el 12 de noviembre ya estará a la venta y si ustedes están temblando, los voy a hacer temblar el día de hoy, pero todavía de miedo. Más, todavía los voy más. a hacer temblar, pero de miedo y esto con Macabro 2003, este doceavo festival internacional de cine de horror de la Ciudad de México y está con nosotros Edna Campos, directora, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Un gustazo estar por aquí con ustedes. Otra vez nos van a dar miedo. Otra vez, otra vez por eh, doceava ocasión, vamos a, a, a presentar, no, 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 es que nos gusta estar temblando, <risa> como a la ciudad, sí, 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 vamos a estar, eh, bueno, presentando durante toda una semana, a partir del 23 de agosto hasta el primero de septiembre, eh, pues un, eh, una programación completísima sobre, bueno, sobre este género, ¿no? Vamos a tener eh, funciones especiales, eh, hace un momento ya platicábamos de las funciones que se van a llevar a cabo en el Museo Panteón de San Fernando, que bueno, sí me gustaría eh, comentar que son funciones gratuitas, ¿no? Eh, que no, no tienen ningún costo. Pero hay que, que apartar el lugar ser... porque es un lugar pequeñito. Sí, eh, bueno, eh, tendremos dos eh, funciones que son justo en la explanada en, en lo que sería la Plaza de San Fernando. Uh -huh. Ahí, pues no, no hay problema, eh, no hay, no hay, ¿Dónde está la es iglesia? al aire libre, exactamente, uh -huh. es al aire libre y la función que será eh, al interior del panteón, se eh, daremos pases en redes sociales. ¿no? ¿A qué horas son las redes funciones? Sociales. Esas funciones son a las 8 de la noche, eh, les pedimos que lleguen un poquito antes, a las 7 para que se ubiquen bien, que vayan bien eh, preparados por la lluvia. Sí, verdad, y, sí, 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 vamos de... a... De ah, hor horroríficas lluvias Sí, 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 esperemos que no nos llueva Si llueve, que no llueva muy fuerte Como luego suele pasar ¿no? Bueno, en esta pero luego temporada. pues No sé, unos cuantos truenos y centellas Le da mucho ambiente, noche. eso sí <risa> Nos imaginamos sí. Oye, ¿qué se va a poder ver? Vamos a ver, eh, bueno Este año estamos, estamos dedicando eh, El festival a las divas del cine de horror eh, esto es las, eh, divas del cine de las divas del cine de horror desde personajes como mi compañerita Guadalupe no sí. <risa> ¿por qué no? no? si somos fans de, del cine de bueno la verdad es que yo sí soy miedosa eh ¿Tú sí, sí. sí yo sí tiemblas ¿Tú? Este, yo, yo también tiemblo Pero el pero truco este... de Lupita es que le gusta ir acompañada de Sí, la eso sí Es que a quien la quien la abrace Tiene sus ventajas <risa> Así es pero... Abrázame, abrázame porque sí. me Entonces, da miedo <risa> eh, Bueno, lo que vamos Lo que vamos lo que estamos haciendo es eh, Presentar una programación que pre, eh, Nos ayude a recordar un poco A los personajes importantes Que han marcado eh, pues, En las películas uh -huh. de, de cine de terror eh, Algunas de las actrices también más recordadas En papeles eh, eh, que bueno, que van mucho en este género y vamos a presentar ¿no? justamente eh, algunas películas que son hechas por directoras, ¿no? eh, que bueno, que están tratando este tema y que bueno, en estos momentos están eh, teniendo pues bastante relevancia. Eh, vamos a presentar una película que se llama American Mary que es eh, dirigida por eh, dos hermanas, son conocidas como las Twisted Twins, eh, ellas son las hermanas Soska. Las y, Twins. Exactamente. Las perversas gemelas. Exactamente, son gemelas, eh, son actrices, uh -huh. eh, directoras, productoras, guionistas, o sea, hacen prácticamente de todo y la verdad es que la película es muy, muy recomendable. ¿Qué otras cosas puedes recomendar para la gente que nos está sintonizando y que a lo mejor no tiene el tiempo para ir a todo el festival, pero dice al menos una selección específica? Pues vamos a tener eh, la visita de dos directores muy importantes de, de este género, que son los italianos eh, Luigi Cozzi y, bueno, Lamberto Bava, que es, es eh, pues una leyenda y es hijo de uno de los grandes, grandes, grandes eh, del género que era, bueno, fue Mario Bava. Ellos estarán eh, en, en las actividades de Macabro, eh, presentarán algunas de sus películas, habrá una eh, conferencia magistral sobre el cine de terror italiano que, bueno, se le conoció como Yalo 
Y, y bueno, la verdad es que bien, bien contentos porque es la primera vez que traemos eh, invitados de esta magnitud. ¿Cuánta gente va a este festival, a este macabro? Pues bueno, eh, el año pasado eh, tuvimos un registro de aproximadamente 18 mil personas. Nada más. ¿Eh? Okay. Nada más. Pues más, sí. más que los manifestantes de la gente. <risa> sí, sí, sí. No han Tuvimos pensado llevarles gente. funciones a y, los manifestantes. Igual, a lo mejor igual, para igual subir horrible, la pero este. <risa> Macabro. Pues, pero, yo más ¿qué? bien diría que pueden ir a las funciones de Macabro también, ¿no? Sí. No, hay, no hay este. No hay problema. No puede ir todo el mundo a, a, a Macabro. Muy bien. ¿Dónde se entera uno? ¿Hay alguna página de internet? Sí. Eh, pueden ver toda la programación en macabro.mx. También vamos a tener eh, programas de mano, eh, catálogos y, y todo esto en las diferentes sedes, eh, que son la Cineteca Nacional, el Cinematógrafo del Chopo, el Cine Lido, que está en La Condesa, uh -huh. el Centro Cultural Carranza, que está hacia el oriente eh, de la ciudad, eh, el Laboratorio Arte de Alameda, que es, bueno, el museo que está ahí en, en, en la Alameda Central, y bueno, por supuesto, el Museo Panteón de San Fernando. También en Ciudad Universitaria, uh -huh. en, en la Sala Julio Bracho. Oye, Entonces, el Sac Entonces, Elsa Cárdenas. Elsa Cárdenas. Elsa Cárdenas. Eh, justamente eh, buscamos hacer un homenaje a una actriz que hubiera participado en películas eh, que tuvieran que ver con este género, ¿no? Y bueno, generalmente es eh, cuando se habla de divas de cine de género en México, se piensa inmediatamente en Lorena Velázquez, ¿no? Nosotros decidimos que eh, había que hacerle homenaje a todas las otras actrices que también han participado y que quizás no son tan conocidas dentro de este género. Eh, Elsa Cárdenas participó en muchas películas de, de cine eh, que, son, que era fantástico, eh, participó también con El Santo, de hecho salió en una de las películas más recordadas que es Santo contra las momias de Guanajuato. Y bueno, vamos a exhibir eh, eh, con ella en la sala eh, esta película que se llama La Isla de los Dinosaurios, que es una película, bueno, es fantástica, ¿no? Que, que maneja incluso efectos especiales, ¿no? De los años 60 aquí en México. Bueno, pues, Edna, ¿qué te puedo decir? Como dicen por ahí, esto está macabrón. <risa> bueno, se llama Macabro 2013. Macabro. Eh, ¿Fechas? De, ¿Qué fecha? ¿Qué fecha nos dijiste? Del 23 sí. de agosto al 1 de septiembre en varias salas. Aquí, bueno, pues. La Ciudad de México. Pues suena muy interesante. Gracias por estar con nosotros, Edna. No, muchísimas Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta mañana con más.